那个诗歌的主题有关就是每一个人用生命改造房子问题是我们是哪一种的公投我们是聪明的改造房子的我是愚拙的来改造房子聪明的人会在磐石上就是我们教会的名字房角石是我们要改生命的一个磐石所以希望你把生命的房子盖在耶稣基督之上才不会倒塌了我简单来说明一下我们周报里面的一个事情就是今天我们聚会后要过去看那个房子我希望每一个人就是交时间过去看一眼我说明一下教会还没决定要租这个房子这是我们希望将要租的可是这个也是需要你们弟兄姐妹亲眼看到了解那个状况才可以帮助我们做好决议所以就是用几分钟过去大概十二点开放了我们就过去看一眼就以后我们可以
欲要在主面前自卑主必叫你们圣高弟兄们你们不可彼此批评人若批评弟兄论断弟兄就是批评律法论断律法你若论断律法就不是遵行律法乃是判断人的设立律法和审判的只有一位就是那能救人的猎人
来改造房子。那我们每一个人每一天，我们是加一些瓷砖，我们是钉一些屋顶，我们就是呃装一些门，我们都是来在改造我们生命的房子。可是我们是靠着。什么计划而改造？我们是靠着什么智慧来改造？上次啊，我知道已经有几个礼拜，呃，但是上次我们在十三节，三章十三节，我们已经有看到有两种的智慧，就是有这个世界的智慧，还有神的智慧，两种很不同。那有一些人，他们是用。人的智慧改造房房子，哎，这个就是我们说愚拙的人。愚拙的人是依靠这个世界的智慧，呃，就是呃，正先，呃呃，就是要呃呃，用这个世界的一些原理，把自己呃呃升高，前呃为第一名。呃，就是我们看到很多人会跟随这个道路，以为我可以成功。可是神称这个智慧为愚拙。那我们要用神的智慧，神的智慧对这个世界来说算是愚拙。这个世界的态度就是要常常欢喜快乐，享受言乐，呃，享受舒服，就是你要呃呃很享受呃呃生活外面呃外边的一个平安。啊，这是世界说你要追求这个世界的好处，可是神自己说要做什么？要谦卑自己，要刻苦己身，要为自己的罪恶哀号谦卑来悔改一下。这个世界会看这个为愚拙、为愚笨，可是这是神的方法。那我们就是需要承认，世俗是我们每一个人的一个问题。我可以说到，我们需要除掉世俗，从教会中。可是我这样说，我的意思不是我们要寻找教会的什么人是世俗，把他赶出去。我是说到，我们每一个人要在我们自己的生命。找出来那些世俗，而把它除掉，这是唯一的方法。我们不要世俗在教会中，我们要教会在世界中是呃不能不可的哈。可是我们不要世俗在教会中。雅各就在这里给我们三个部落，三个方法就可以除掉这个。世俗，从我们的生命中，从教会的生活中，那第一个，他在第一到第六节，要我们先认识教会中的世俗，要我们先认认识教会中的世俗。呃，所以他在第一节说：“你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？”不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？他在这里就提到这个世俗的记号是明显可认出来的一个记号。我们怎么知道教会中有没有世俗？我们就会测出来而看到有一些辩证、一些呃呃一些争论而发生的结果啊。从这个记号就很清楚就可以知道。教会中有世俗，我们可以比较一下三章十八节，说并且使人和平的是用和平所栽种的异果，这个就是神神的智慧，结果就是和平。这个世界的智慧的结果就是战斗、斗殴、征战、辩论、竞赛。的一个结果。当我们发现有辩论起出来在我们当中的时候，我们就知道，运动在我们中间的不是神的智慧，乃是这个世界的智慧。
这个也提到这些征战的来源是从哪里来？这个说就是从呃，从你们白体中的都呃战斗之私欲来的吗？就是从我们自己罪恶的心而涌出来的一些想要。就会带领我们到一个辩论、争斗的一个结果。我们就是住在这个世界里面，就是追求言乐的一个世界，追求自己益处的一个世界。那你要小心，你不要挡住别人，达不到他们所要的那个言乐，因为你挡住他们的时候，他们的反应怎么样？就是攻击。就是你挡住我不可以得到我所要的，我就是要攻击你，要除掉这个拦阻，我就可以达到我所想要的。那我们就可以知道，当我们自己有呃不对的想要而活出来，呃，行动，呃，追随这些非法离开神的一些私欲的时候，那个结果就是一样，会有征战斗殴。辩论而发生。我们是在主内新造的人，我们重生了，而神赐给我们新的一个生命。可是我们这个还在世上的身体，也是被罪恶的私欲所困住了。我们就看一个经文，我们看那个罗马书第七章，你看二十三节，罗马书第七章第二十三节，我们就看，呃，保罗在这里也是描述这个征战，就是在我们心里的这个征战的事情。罗马书七章二十三节。但我觉得肢体中另有个驴和我心中的驴交战，把我掳去，找我服从那肢体中犯罪的驴。我真是苦啊！谁能救我脱离这取食的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的驴。我肉体却顺服罪的驴了。我们就看到，我们每一个人都有这个争斗，就是因为我还有老我的罪恶在我心里面。我们常常有这个自自我里面的一个挣扎。他在第二节说：“你们谈恋还是得不着。”你们杀害、嫉妒，又斗殴、征战，也不能得。他说：“你们不能得。”三次在这个经文里面，就是强调这些心里面的想要、罪恶的私欲，都是不能满足的一些想要。你说：“我若是呃满足我的这个想要，我就会快乐。”好，我告诉你，你一满足一个私欲，就长出来另外很多，也要满足他们吗？没办法，这个私欲的罪恶的心是不能满足的一些想要。他说：“你们是不能得，就是我们看到我们肉体的这些呃呃达到冲突的想要，就是带来有一个后果在教会里面。”就是会带来有一些征战、辩论、斗殴来发生。我们会很惊讶。雅各也是说到，在家会里面，他说：“你们，他这是家会中。”他也是说到，呃呃，这个基督，呃，杀害基督，杀害基督，真的吗？在教会里面有人彼此送瞎吗？我们要记得，耶稣自己也是解释说道，就是人用恨恶人的一个态度，这也是在神面前跟杀人的罪一半。那个我们看经文，《马太福音》第五章。
第二十一节，马太福音第五章第二十一节，你们听见。有吩咐古人的话说：“不可杀人。”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审呃呃判断；凡呃骂弟兄是拉家的，难免公会的判断的审呃的判断；凡骂弟兄是呃魔力的。难免地狱的火。那耶稣在这里就是解释说到，人是愤恨的心，也是在神面前跟杀人的罪一样。啊，这个也不是很难明白的一个事情，就是人为什么会杀人，就是因为他们很生气，人就会杀人。那我们看到。那个杀人是生气的结果，我们也可以知道，在神面前那个罪不只是杀人，当然这个算是罪，可是那个算是罪的是呃愤恨人的一个心态，这是神算为罪。那我们也可以知道，有时候连在教会中有一些愤恨的事情来发生。他也在这里提到，他们为什么不能满意满足？他说：“你们呃得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的言乐中。”我们看到在这里，他用一个呃呃一个方法来解释。第一个，他说就是因为你们不求。这个意思是说到每一个人都有一些需要，可是神给基督徒、神给他自己的儿女、儿女一些资源，可以得到我们所需要的，就是我们可以接着祷告到神面前求。神是一个呃呃温柔的呃的一个天赋，他是爱他儿女的一个天赋。他也是因此说到，他不会不给他儿女所需要的。可是他也是要求我们要向他来求，我们才得着我们所需要的。就是我们接着祷告，我们就是表出来，我们是依靠神，而不是依靠我们自己。当我们真实到神面前祷告，我们是公开的。来说，我不是依靠我自己，我是不足，我不能呃供应自己所需要的，我真的需要主，而只有主主才可以给我所需要。所以就是因为我们不求，我们就不得。可是这个不求，是因为我们自己很骄傲，是因为我们自己是呃不愿意谦卑自己在神面前而求他我们所需要。可是他就继续也说到，不只是因为不求，是因为妄求，啊，就是有呃呃，在现代的世界有很多的运动，球赛、棒球，有呃那个高尔夫球，有很多的球赛哈，啊，就是在这里我们发现有一个基督徒不可以参加的一个球呃运动，就是这个网球，啊。我说笑话，你应该笑笑。网球哈，所以不要看到基督徒玩网球哈。OK， 那就是啊，我我我太小说笑话，你们都不知道怎么听。<笑>不好意思，就是他们网球的意思是他们来，因为。呃，他们错误的一些想要，他们这个罪恶的私欲的的的想要，他们是求神不可给他们的一些事情。那我们应该知道，我们到神面前求他有宝贵的应许，他都会供应我们所需要。可是，神也是一个好天赋。就是我们在求他的时候，我们要按着他的旨意来求。
我们也要来谦卑自己求他的这个法律跟旨意当我们就是以自己的想要为我们的偶像为我们的神住在我们生命中的这个宝座之上那这样的话我们就是网球我们就是糊里糊涂求我们所要而没有考虑到这是神要给我们的一个事情不是那神应许给我们所需要可是他都没有应许给我们每一个所想要你要听清楚神是一个爱心的天赋他很喜欢赐给他儿女好礼物这也是我们在第一章看到神是那个说法在第一章第十七节各样美善的恩赐和各样全备的伤赐都是从上头来的从众光之父那里降下来的在他并没有改变也没有转动的婴儿因为神是良善的天赋他很喜欢赐好礼物给他的儿女伤害自己的一些事情神不会赐给你一个伤害你自己的事情就是在福音书里面耶稣也说比喻若是有一个父亲他儿子求一个面包会给他一个鞋子吗会给他一个蛇吗不会可是若是那个孩子求一个刀子好父亲会给吗那个刀子很危险可以伤害自己可以伤害别人那个好父亲不会给一个小孩子这种的一个玩具那就是我们自己的言乐他们的结果会带领我们一直到实地而神是好天父
是属在教会中的方向。在第四节，他说：“你们这这些淫乱的人啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？”他用一些不客气的话，淫乱的人。他刚才控告弟兄姐妹是杀害人的，他在这里控告他们是淫乱的。而在这里，我们也可以知道，他在这里说的是关于他们的心的一个淫乱。那就是在旧约的以色列国，他们常常跟呃周围他们邦国的偶像有。有争斗，就是他们有大的一个挑战，呃，挑战，呃，来面对这个呃外邦神的试探，而他们也会常常跌倒来追随拜这些偶像，而甚至自己称他们的这个行为为淫乱，这是他们对神不忠的一个行为。那我们也可以知道，可能在教会中，有可能有很多的这种神所看为淫乱的。你说没有，我没有亲近什么女生，没有亲近什么男生，你怎么说我是一个淫乱的人吗？可是因为心里追随他们自己世俗的言乐、世俗的的的这个呃情欲。的想要，就是他们向神不忠，神就看他们为不忠的这个罪恶的一个心。教会就是基督的新娘，这个给基督的新娘应该是保持春节。就是要呃，可以先给神当做一个圣洁的教会。那基督徒，我们自己也是呃，在教会中，我们也是基督的新娘，要保持纯洁，要保持像耶稣基督的中心是必要的。所以，我们考虑到一个婚礼的事情。就是有这个婚礼是很呃呃喜的一个事我们看到呃男女到呃这个弟兄姐妹面前，在教会的婚礼里面公开的承认，呃要跟这个人结婚，我要呃终身忠心对这个人，一直到死。结果那个丈夫他来在当人面前就说到：“我愿意忠心。”对于你，一直到我认识更好的一个女生，很不可能。我们需要了解，我们是被耶稣基督的宝血拯救，我们是也许配他当做中心的他的人民，而我们对他有责任，要中心。而任何什么世俗的事情，是我们把这个世界举高，而超越耶稣在我们的生命里面，超越神在我们的生命里面。所以我们会唱诗：“我已经决定跟随主耶稣。”我们都会唱这首歌：“我们决定要跟随主耶稣。”我们跟随到什么地步，一直到有别的我们多要，我们就离开。所以他在这里就是说，我们有一个选择，我们或者与神为亲，或者与神为敌，只有这两个选择，没有中间的一个地步。我可以做神的朋友，也做世界的朋友，这是不能。一个丈夫不能有两个妻子，嘿，这是我们必须做一个除外的决定，而忠心来对于神、对于耶稣基督而跟随他。所以，耶稣也是在
他的生平，好多几次来告诉我们，什么是神的门徒，什么是耶稣基督的门徒，就是要背起我们的十字架来跟从他。我们一起看《加拉太书》第五章。第十六节，加拉太书第五章第十六节。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放从肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相正，圣灵和情欲相正，这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，”就不在律法以下，情欲的事都是显而易见的。那我们看到这个事情，在第四雅各书第四章第五节，他说：“你们想经上所说的是突然的吗？神是赐住在我们里面的灵，是恋爱之与基督吗？”我们在这里看到有圣灵的态度，对我们的世俗，就是圣灵在我们心里面也是很极血的一个态度，就是很极血的感动我们，就是要脱离这个世俗的罪恶，要专心忠心的来侍奉跟随主耶稣基督。可是，在这个征战，我们有什么资源呢？就是圣灵自己给我们能力，可以胜过这个世界而为主而活。这不是你可以呃勇敢呃智力呃呃励志就可以定呃你不会犯罪，你会跟随主，这个不对，这个不够。就是有圣灵自己才给我们能力，可以跟随主，可以脱离世俗。在这里，我们看到神的恩典是够我们用的。没有人可以说借口，我可以说没有基督徒可以说借口。哦，我这是我必要犯的罪，这是我必要做的事，我不能避免。我做这个选选择，是我真的没有选择。有时候我们会感觉这样，可是我们要记得，在任何什么事上，任何什么试探。就是有神的恩典，都是够我们用的。我们必须愿意善用神接着圣灵所赐给我们的恩典，就可以以主以主为佑，而可以离弃这个世俗。所以，这是我们接着谦卑的求告啊！这也是在第一章第四节。呃呃，第五节，对不起，你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人，也不斥责人的神，就就必赐给他。所以，我们第一个要认识教会中的世俗，而这是我们要认出他的记号，在征战斗殴，我们要认出他的方向，就是与神为敌。这个奇妙，连在教会中有以主耶稣基督为敌的一些基督徒吗？所以第一个就是要认识什么是教会中的世俗。第二个，我们看第七节，要除掉从教会中除掉世俗。你看第七节说的，如此你们要顺服神。不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪罪的人人啊，要洁净你们的手；心怀二意的人啊，要清洁你们的心。我们怎么除掉，把世俗除掉呢？第一个就是我们要顺服神
啊，你若有鼻，可能在你的生命、圣经里面，你的圣经本可以画出来，有十次的吩咐词，在这个经节里面有十次的吩咐词。你可以看第七节就是顺服，第二个抵挡，第三个第八节亲近，还有情节，呃，还有呃。呃呃，对不起，呃，洁净跟清洁，在第九节，秋苦、悲哀、哭泣，还有变作两次，变作，还有最后第十节，自卑，有十次的这个呃吩咐词，就是告诉我们如何可以从教会中除掉世俗。就是我们需要按着神来吩咐我们的这十个行动，才可以除掉从教会中。第一个就是根本的，他说要顺服而推辞，啊，要顺服呃顺服而抵挡，顺服而抵挡，这是提到一个事情的的正反面。就是顺服，是我们要来呃推辞我们自己心而出来的这些情欲的想要。我们要先顺服神才对。我们需要先自己献上我们的生命，来到神面前而说：“主啊，你自己其实让我知道你的旨意如何。你给我的这些诫命，我都愿意顺服在你的手下。”这是有一个态度，我们来呃承认神在我们之上，耶稣基督为我们生命的主的权柄。那我们可以知道，我们没办法靠自己抵挡魔鬼。我们要抵挡魔鬼，我们要先顺服神，才能够来抵挡魔鬼。我们离开神，没办法抵挡魔鬼。当我们顺服与神的手下，手下，我们靠着圣灵的能力，我们就可以躲避撒旦的网罗，他的引诱，他的试探，而是因为我们已经顺服与神。我可以跟你说，有一个正对的道路我们要走，可是有啊，三百六十度减一哈，有另外。很多的错误的方向、错误的道路，我们可以走。那你说哦，我会推魔鬼的这方面的的这个试探，他就从另外一个方面来试探，不知不觉你就跌倒。我告诉你，我们顺服神，我们就是限制到这三百六十度中的一度而已，哈。我们就是注重神给我们要走的道路，顺服于他的旨意。我们不会走查。他也在这里提到，就是我们的手，哈，洁净你们的手，提到我们的心要洁净、清洁你的心。在这里，这个心怀二意的人，我们以前有解释过，这是一个人一手拉着世界，一手拉着神。而这个人会被拉开，他不能这样做了。他是一方面走这边，一方面走那边，他是没有定方呃定向的一个方向。结果我们需要捷径什么？他不是说捷径你的道路，他是说要捷径你的心。这、就是在这个地方开始。所以在这里，他也是说要悔改。第九节，秋苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。这个不是说神要我们每一个人，呃，抽脸，呃，到处来，呃，来行走。在这里，他说的就是我们要重新悔改。我们的罪恶就是为我们的罪恶来哀号，为我们的罪恶难过，为我们的罪恶来离弃而悔改
我们可以知道，真实的悔改不一定有流泪的一个结果，可是常常是。这个真的是我们是因为我们的罪恶，在神面前破碎心灵，就是承认我们是呃呃损害。呃，我们呃，我们的神就是得罪我们的神。那我们结婚的人，我们都知道这个这个这个意思。有时候我们可能会做一个事情伤害我们的配偶，那以后我们就会感觉怎么样？哇，心里非常难过。为什么？因为我们伤害我们所爱的那个人。可是我们可以很呃呃常常来得罪我们的神，而都没有任何什么难过在我们的心里面吗？若是有一个基督徒，他没有悔改的心，没有一个难过为他自己得罪神的心，他不是一个真实的基督徒。所以他说：“勿要在主面前自卑。”主就必叫你们升高，要除掉。我们看到，不只是要顺服神，我们要顺服神的律法。我们看十一节，弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。我们看到这个论断人，就是跟第一节所说的，就是彼此沾正斗殴相似的一个事情。就是有批评人的话，就是用我们的口来攻击人，把自己升高。我们就是要自己升高，去接着把别人砍下来，就可以自己升高。论断，这是我们评判别人的一个态度。我们就是公开的来批评他们，或者也在心里的一个态态态度，就是对他们，我们是看他们是有呃有不好的一些人。这个法律是什么法律？我们基督徒不是脱离法法律吗？我们基督徒不是因为有圣灵，不必在律法之下吗？这个律法就是他以以前在一章二十五节所说过的，就是神的道、神的话。二十五节，唯有详细查看那全被使人自由之律法的。这是神的道，神的话。这也是二章八节所说的，是那个呃呃，经上记者说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的。这个至尊的律法是多呃，意思是说是呃呃。呃呃，怎么说？呃、uh, ，royal 啊、uh, ，就是跟王有关，呃、uh, ，王尊哈， uh, 可以说王尊的一个一个律法，因为这是我们的王来发的一个法律，我们不能不听。我们就是在这里看到，我们若是有用口来批评人，这个。就是我们是批评什么？我们就是批评神的律法。哦，神说不要这这样来做，可是我比律法还聪明。我们就是批评律法。而且，当我们开始批评律法，我们不是行道的人，我们是听到的人，而不是行道的人。我们就是假借神的位置来判断别人的一个结果，所以世俗在教会中的一个解决的方法，就是从人类的观点来看，就是要施行
那个爱之规律在教会里面，就是我们要爱邻居如同爱自己一样。根本我们说到世俗是自私，追求我自己想要的言乐，而我愿意摘下来其他任何什么人得到我所想要的。可是我们若爱弟兄，如爱自己一般。我们就不会这样来做，所以我我需要考虑到我自己。问题是，我是否一个世俗的基督徒？啊，你若是一个世俗的基督徒，我若是一个世俗的基督徒，教会中有世俗。所以，在我的家庭中是怎么样的环境？常常战争斗殴吗？你在你上班的环境怎么样？当然，我们可以期待世人常常会有这种的一些战争竞赛、呃，争先的一个态度。可是，你是投资你自己的部分参与这些吗？那在我们教会的生活，是否你是批评一下？哦，就是某某这个弟兄、某某这个姐妹，他们怎么样？我们要认识世俗，我们要除掉世俗。可是这是因为我们要向我们的主耶稣基督忠心跟随。而服侍，我们要把我们自己献上，我们的想要，就是说主啊，我愿意做你的旨意，我要为你而活，我们就低头祷告。我们的天父，我们每一个人。有一些世俗在我们的生命中，因为我们爱这个世界，你自己也告诉我们，爱世界有爱父的心就不在我们里面了。所以我求你给我们一个悔改的心，可以到你面前承认我们的罪恶。承认我们的心怀而意的一些行为，我们求你接着圣灵感动我们的心，你即使来感动我们，要我们离开、离弃这些罪恶世俗的行为。我求你让我们可以到你面前顺服，在你的手下做你的旨意。我求你帮助我们教会，可以为我们的主耶稣当做一个中心、清洁、圣洁的一个教会，就是准备好可以跟我们的主耶稣来见面。我们这样求你是奉靠主耶稣的名求，阿门。